Das Paper ist noch absolut druckfrisch von Februar 2022. Competition Level Code Generation with Alpha Code lautet es und darin wird beschrieben, wie eine künstliche Intelligenz bei mehreren Competitive Coding Turnieren unter die besten 50% kam. Aber was ist erstmal Competitive Coding und wie kann eine KI, die das lösen kann, unseren Programmieralltag vielleicht verändern? Ihr kennt vielleicht meine eigene Competitive Coding Website zu finden unter the-morphix.cc übrigens. Es gibt Aufgaben wie zum Beispiel Grid Roots dort. Gegeben sind folgende Eingaben. Erst die drei Zahlen, Breite des Feldes, Höhe des Feldes und anschließend die Anzahl an Pfaden, die berechnet werden sollen. Nachfolgend kommt dann das Spielbrett in die Eingabe rein mit Breite mal Höhe Feldern und dann die Pfade. Nun soll für die jeweils angegebenen Pfade, welches übrigens jeweils einfach nur zwei Punkte mit X- und Y-Koordinate sind, der günstigste Weg nach einer Formel aus der Aufgabenstellung berechnet werden. Habt ihr Schwierigkeiten mir zu folgen? Das ist völlig normal, denn die Challenges zu verstehen ist der erste große Schritt. Man kriegt sozusagen Texteingabe und man soll Code ausgeben, der das Problem löst. Googles KI Alpha Code tut genau das und geht sogar wirklich bis zur Implementierung über. Und das ist wirklich Next Level beeindruckend. Aber nochmal kurz von vorne. Wie und vor allem warum? Google hat zunächst mal ein neuronales Netz gebaut, welches auf einem Transformer-basierten neuronalen Netz aufbaut. Das ist im Endeffekt auch das, was grob GPT-3 und damit auch GitHub's Copilot nutzen. Ihr erinnert euch, GitHub Copilot, das euch Code generiert, wenn ihr einfach den Funktionsnamen erstellt habt. Dieses Netz hat Google dann mit Unmengen an Code von GitHub trainiert. Der liegt da ja einfach öffentlich rum. Eventuell haben sie ja sogar euren Code genommen, wer weiß das schon. Damit hatte Google DeepMind aber nur eine KI, die halt mal Code gesehen hat, mehr nicht. Und das haben sie dann benutzt und speziell gefeintuned, um wirklich solche Competitive Coding Aufgaben lösen zu können. Das heißt, die KI bekommt die volle Aufgabenstellung, die wir hier sehen können. Diese wird eingelesen und raus kommt Code. Für diesen Zweck haben die Forscher einen Datensatz erstellt mit Coding Aufgaben und optimalen Lösungen, die von der KI nachproduziert werden sollten. Eben in einem erneuten Training, das mehr auf diese Art von Eingabe, also wirklich Texteingabe, gefasst ist. Da die Ergebnisse dann ein bisschen dürftig waren, hat das DeepMind-Team, also die Leute hinter äh, AlphaCode, hier noch ein bisschen was hinten dran gehängt. Attention Mechanismen, Encoder, Decoder, Clustering und noch vieles, vieles mehr. Damit war das Netz dann zumindest manchmal in der Lage, eine Lösung zu finden für die Probleme. Deshalb haben die Forscher noch eine Art Filter und genetischen Algorithmus hinzugefügt, wenn man so möchte. Denn ja, bei Competitive Coding ist ja das Tolle, ich habe immer Beispiele mit Lösungen. In unserem Beispiel, wir haben hier einige Pfade und äh, Bretter sozusagen gegeben, Grids im Endeffekt. Und dann müssen wir natürlich diese Lösung hier erstellen, sprich wir wissen auch schon, was rauskommen soll bei gegebenen Eingaben. Das heißt, im Prinzip habe ich Testfälle. Und was ich jetzt mache ist, ich produziere mir mehrere, zum Beispiel 50 verschiedene Code-Versuche sozusagen, die dieses Problem lösen wollen. Dann gebe ich die Testfälle da rein und schaue, ob dabei jeweils die richtige Lösung rauskommt. Falls nein, kann ich das direkt wegwerfen. Falls ja, hat AlphaCode potenziell eine Lösung gefunden. Das hat nun mehr oder weniger gut funktioniert, sodass AlphaCode in insgesamt 10 Wettbewerben zu den besten 54% der Teilnehmern gehört hat. Das ist jetzt wenig aussagekräftig, könnten ja auch grundsätzlich Leute sein, die gar nichts abgegeben haben, aber, und deshalb schauen wir nochmal ganz kurz auf die Webseite, deshalb gibt es tatsächlich auch eine Website von AlphaCode selbst, wo man sich zu den Problemen jeweils den generierten Code etwas genauer ansehen kann. Lösung gibt AlphaCode bislang übrigens in Python oder C++ aus, man kann sich das aussuchen. Und es sieht eigentlich relativ egal aus, welche Sprache als Ausgabe genutzt wird. Sowohl Python als auch C++ haben meist eine Lösung bekommen. Und ja, das Netz hat auch einige fehlgeschlagene Lösungen generiert. Die haben die Forscher aber absichtlich teilweise drin gelassen, damit man nachvollziehen kann, warum das so ist. Damit man sehen kann, was da jeweils passiert ist. Besonders spannend ist nämlich hier, das Netz funktioniert intern irgendwie, wie eigentlich bei jedem neuronalen Netz. Wir wissen das nicht genau. Und was es wirklich gelernt hat, das können wir uns auch nur erahnen. Was wir allerdings sehen können ist, auf der Webseite von AlphaCode wird für jedes Token, 
auch mit angegeben, welche Wahrscheinlichkeit es jeweils hatte und was alles in die Betrachtung mit eingeflossen ist. Das lässt Zusammenhänge von Code und Aufgabenstellung vermuten. Und klar, wenn in der Aufgabenstellung Minimum steht, dann ja, hat das natürlich einen sehr starken Zusammenhang zu Min im Code. Das aber so zu sehen, ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Denn es fließen immer wieder verschiedene Aspekte mit ein in diese Generierung. Und zumal das übrigens für alle Tokens gilt. Also egal, ob jetzt eine Vorschleife, also das Vor von der Vorschleife, oder ein Gleichheitszeichen oder der Name einer Variablen. Wobei ähm, übrigens die KI auch wohl damit, also mit der Namensfindung von Variablen, die größten Probleme hatte. Das kann ich sehr gut verstehen. Das Team hinter AlphaCode hat, so sagen sie selbst, eigentlich eine KI erschaffen, die die menschliche Fähigkeit, kreativ Probleme zu lösen, mit der Fähigkeit, Code zu generieren, kombiniert. Überlegt man sich das mal, ist das hochgradig beeindruckend. Kreativität bei einer KI, auch wenn das grundsätzlich nicht neu ist, man denke da mal an DeepMinds, zum Beispiel erstes Projekt mit Neural Science Transfer, wo quasi neue Gemälde entstanden sind. Aber das hat schon einige Implikationen. Was heißt das jetzt also für uns? Immerhin können solche Aufgaben häufig nicht mal von Menschen gelöst werden. Wir haben häufig genau bei diesen Tätigkeiten die meisten Probleme. Neue Algorithmen schreiben, die vielleicht irgendeine Aufgabe lösen, die wir halt davor erstmal kennen. Wird AlphaCode uns also alle ersetzen? Einfach mal so dreist gefragt. Und dazu nehmen wir jetzt erstmal an, eine zukünftige Version von AlphaCode mit Copilot von mir aus vereint, schafft es wirklich soliden und perfekten Code zu schreiben. So lange müssen wir ohnehin noch Debugging betreiben. Was bleibt uns also noch, wenn das wirklich passieren sollte? Naja, das ist ja genau der Trend. Wir haben es ja schon gehört. Wir wollen immer mehr weg vom Low-Level-Coding, immer mehr hin zur Softwareentwicklung. Wer definiert denn für AlphaCode die Probleme? Wer liefert die Tests, um AlphaCode oder Copilot zu sagen, ob ihre Lösung gerade gut ist oder nicht? Und selbst wenn wir das gemacht haben, haben wir immer noch eine extrem wichtige Aufgabe. Der Code wird vielleicht von selbst geschrieben. No-Code, das kennen wir ja schon, kein Thema. Aber wer hält diese ganzen Algorithmen eigentlich zusammen? Das ist Softwareentwicklung. Es gibt jetzt schon haufenweise Bibliotheken, die haufenweise Code enthalten. Aber zusammenpuzzeln müssen wir es immer noch selber. Man hält also alles zusammen, man definiert, was wo nötig ist und baut sich ein großes Stück Software, das dann am Ende auch gut und stabil läuft, weil alles überall wirklich solide getestet wurde. No-Code bzw. Low-Code ist eine extreme Wahnsinnig wichtige Entwicklung eigentlich auch, die ja nicht gerade erst aufkommt. Es gibt zahlreiche Editoren, wo man schon jetzt sein Frontend einfach zusammenschieben kann sozusagen per Drag and Drop. Und danach sieht halt alles so aus, wie wir es uns vorstellen. Und erst dann geht man in den Code über, wo man dann wirklich Funktionalitäten, wenn man auf diesen Button drückt, passiert folgendes, verwaltet und schreibt. Ich erinnere da mal an meine Android-App-Playlist von vor vielen, vielen Jahren. Die IDE hatte damals schon einen Editor, um sein Interface, sein, seine App quasi, die Visuals dahinter, zusammenzuschieben. Später kam dann sowas wie Blueprints mit Unreal Engine und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht direkt kein Code, das ist einfach Visual Coding, aber trotzdem, es gibt ja auch noch sowas wie neuronale Netze, die man einfach so zusammenstecken kann, haben wir erst kürzlich gesehen. Mit AlphaCode könnte das Ganze nun für bisher ungesehene Algorithmen möglich sein. Denn hiermit können zum Beispiel Codefragmente generiert werden, die man sonst selbst schreiben müsste, weil sie vielleicht einfach viel zu besonders und einzigartig sind, um in einer Bibliothek zu stehen. Und eventuell könnte man AlphaCode auch so trainieren, dass diese einzelnen Code-Snippets extrem optimiert werden. Also wirklich perfekt lesbarer Code und perfekt schneller Code. Schneller geht es dann quasi gar nicht mehr. Diese Entwicklung ermöglicht es damit tausenden anderen Menschen, die nicht nur Software entwickeln, in das Entwicklungsgame einzusteigen. Zum Beispiel Game Designer, Web Designer oder AI Designer, ein Begriff, den ich mal gerade eben erfunden habe, ja, dass die mit in die Entwicklung einsteigen können. Uns Informatikern erlaubt er damit, dass wir uns auf eine höhere, abstraktere Ebene an, äh, begeben und die Software einfach nur noch zusammenpuzzeln. Zum Beispiel, wenn 42 Designer getrennt voneinander irgendein Interface entwickeln und vielleicht sogar die Funktionalität hinten dran, dann muss es ja immer noch jemanden geben, der das Ganze dann wirklich vereint und eine große Anwendung draus macht und dann vielleicht noch Tools integriert für Bug-Reporting und so weiter und so fort. Ja, 
Management in der Informatik wird immer mehr Thema, aber reines Programmieren ist ohnehin eher selten gefragt, oder nicht? Und für die, die Spaß daran haben, am, am Dreck namens C-Code rumzuwühlen, es gibt noch genug Punkte, wo das nicht klappen wird, wo man den KI-generierten Code debuggen muss und wo man vielleicht einfach sich selbst das Ganze zusammenschreiben muss. Irgendwer muss ja auch die Tools dann am Ende schreiben. Daher keine Sorge, ihr habt noch mehr als genug zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, wir können froh sein, dass uns eine KI bei der Arbeit ein bisschen hilft. Ähnlich wie Ärzte über technische Unterstützung froh sein können und froh sind auch. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.